Ein Rotationskörper. Die Angaben sind klar, was wir ein bisschen rauslesen müssen, ist, was ist der Axialschnitt? Das hier soll ja ein Körper sein und dadurch, dass man das auch auf Papier bringen muss, macht man einen sogenannten Axialschnitt. Man schneidet durch die Mitte des Körpers und damit kann man es auf 2D darstellen. Damit man es sich wieder in 3D darstellen kann, müssen wir uns die Symmetrieachse bzw. eben, wie ich sage, die Drehachse dazu denken. Also die Drehachse ist hier MS. Das heißt, wenn man hier einen Stiel nach unten nimmt und hier, wo ich jetzt meine Maus habe, anfängt mit beiden Handflächen zu drehen, dann rotiert quasi das Ganze hier um diese Achse und es entsteht zumindest in der Vorstellung dieser Körper. Okay, und jetzt sollen wir dieses Volumen dieses Körpers berechnen. Dadurch müssen wir erstmal schauen, in wie viele Figuren oder in wie viele räumliche Figuren das Ganze aufzutrennen ist, denn natürlich können wir das nicht am Stück berechnen. Was hier oben entsteht, ist relativ leicht. Ja? Also wenn wir hier bis zur Kante äh, AD gehen, das hier ist ein Kegel. Also wenn ich das hier oben rotieren lasse, erhalte ich einen Kegel. Und das Schwierige ist zu erkennen, was das hier unten ist. Also das hier ist auf jeden Fall ein Kreis, der rotiert. Und wenn der um sich selber rotiert, dann wird das quasi eine Halbkugel, ja, weil das ja bei der Hälfte dann aufhört. Und irgendwann hört dieser Kreis doch auf und geht gerade weiter. Da muss ich jetzt erkennen, dass das nochmal ein eigener Körper ist. Also von hier CD und AB. Wenn das hier rotiert, ist es ja nichts anderes als ein Rechteck und das wird quasi ein Zylinder. Das heißt, diese Figur besteht aus drei Körpern. Halbkugel, Zylinder und Kegel. Und die muss ich jetzt nach und nach berechnen. Volumen von einer Halbkugel. Ja, nehmen wir mal das Volumen von einer Kugel, da braucht man eigentlich nämlich nur den Radius und den haben wir schon. Und wenn wir von diesem Volumen der Kugel dann noch die Hälfte nehmen, also 0,5, kommt es raus. Volumen von einer Kugel ist 4 Drittel mal R hoch 3 mal Pi, Radius ist 6 cm, davon die Hälfte und dann habe ich schon das Volumen der Halbkugel. Dann brauche ich das Volumen vom Zylinder, da ist auch schon alles gegeben, nämlich der Radius und die Höhe, 1,4. Also kann ich das auch schon fertig rechnen. Muss nur noch mit Pi multiplizieren und den Radius quadrieren. Da müsste man eben alle Formeln dann natürlich auch im Kopf haben. Zylinder war das R Quadrat mal Pi mal H. Etwas schwieriger wird es beim Volumen vom Kegel. Ich habe den jetzt einfach mal in Abhängigkeit auf, also ab, aufgestellt mit den Größen, die ich noch brauche. Ich, äh, das ist ja äh, ein Drittel mal R Quadrat mal Pi mal H. R ist in dem Fall NP das hier, und H ist die Strecke NS. Beides haben wir nicht gegeben, aber wir können auf beides drauf kommen. Ähm, in diesem Dreieck, wo die beiden Größen drin sind, haben wir eigentlich nur äh, diesen Winkel hier oben gegeben. Zwar sind es 50 Grad, aber wir können das ja halbieren, weil es ja äh, hier eine Symmetrieachse hat, also wären das 25 Grad, aber wir haben weder die Seite, noch die Seite, noch die Seite. Also versuchen wir mal auf eine von beiden zu kommen. Dadurch, dass wir hier 1,4 cm haben, können wir vielleicht insgesamt ein bisschen was werkeln. Denn der Tangens von, 6, von 25 Grad ist 6 zu der Seite MS. Wenn ich diese Seite MS hätte, müsste ich nur 1,4 abziehen und ich hätte NS. Also, muss ich mir einfach wieder ein rechtwinkliges Dreieck suchen, wo ich mal was anfangen kann. Wenn ich das nach SM auflöse, also SM nach drüben, geteilt durch Tangens 25, erhalte ich für SM 12,9. Davon ziehe ich 1,4 ab, dann habe ich meine Strecke NS. Und jetzt habe ich in dem Dreieck nochmal eine zusätzliche Seite. Das heißt, ich kann auch die Seite NP berechnen, nämlich Tangens von 25 Grad ist NP gegen Kathete durch Ankathete 11,5, die ich gerade berechnet habe, und das ergibt einen NP von 5,4 cm. Jetzt habe ich NP gegeben in der Kegelformel, ich habe NS gegeben in der Kegelformel, das heißt ein Drittel mal 5,4 Quadrat mal Pi mal 11,5, das ergibt für den Kegel dann 351,2 Kubikzentimeter und alle drei zusammen addiert ergibt dann 961,9 Kubikzentimeter.